Une semaine dédiée au miel au Bénin. C'est une initiative de Label Bénin qui, par sa promotion des produits locaux, a choisi ces sept derniers jours pour promouvoir le bon miel au Bénin. Aimi Soumanou, apiculteur principal de la marque Ruchier Solidaire du Bénin, fait partie de ces producteurs qui produisent et commercialisent le bon miel, celui de qualité sur le territoire national. Il en produit même en plusieurs variétés. Il y a le miel de cajou, puisque vous savez que moi je, suis, je viens de Savalou, dans les, la région des collines. La plantation dominante de la région des collines, c'est le cajou. Donc en période de cajou, nous récoltons le miel de cajou. En dehors de ça, nous avons mis en place des plantations qui nous permettent de produire d'autres miels spécifiques comme le nîmes. Aujourd'hui, le miel de nîmes est reconnu comme un miel identitaire de la commune de Savalou. Le, la seule localité où vous avez une plantation périenne mise en place et dans laquelle on a installé des ruches et on produit le miel de Nîmes, c'est à Savalou. En dehors de ce miel, il y a le miel fleur. Le miel fleur, c'est ce qu'on appelait communément miel tout ou fleur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déterminer de quelle fleur ça vient, mais ça vient d'un certain nombre de fleurs, d'un florilège de fleurs. En cette date de 28 spécifiquement dédiée à son entreprise, les clients viennent à tour de rôle pour s'en procurer. En sa qualité de bon maître, Soumanou a sensibilisé ses acheteurs sur la qualité et les avantages de son miel. Le combat aujourd'hui, c'est d'amener les consommateurs à acheter du vrai miel. Vous savez, vous sortez de l'argent pour acheter du faux, c'est pas bien. Et parce que le faux a un impact sur votre santé. En réalité, le miel même, c'est une question de santé publique. Ça devrait préoccuper plus le pouvoir, les pouvoirs publics que nous autres. Vous savez, pour récolter le miel, les, les voleurs, les faux récoltants utilisent plein de pratiques, dont l'utilisation par exemple des pesticides. Ils utilisent des, des insecticides pour tuer le miel, les, les abeilles, pardon, pour tuer les abeilles et récolter le miel. Si par hasard, euh, il y a quelques gouttes de ces insecticides là qui rentrent dans le miel, vous voyez ce que ça peut créer comme danger. Et donc, il faut que les, 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 les consommateurs sachent qu'il y a ce danger là qui les guette qu'ils choisissent leurs apiculteurs et qu'ils achètent le miel directement chez les apiculteurs. Au lieu d'acheter le miel tout venant au bord de la voie, n'importe où, ils prennent du risque. Non seulement ils sortent de l'argent, et puis mieux, il y a des gens aujourd'hui qui veulent acheter moins cher. En cherchant à acheter moins cher, on va acheter comme j'ai la vie la mort. Selon Soumanou, beaucoup de miel circule aujourd'hui sur le marché, mais il invite la population à se procurer du bon. Plusieurs méthodes sont donc mises en place afin de détecter la bonne qualité de la mauvaise. Soumanou et son équipe, aussi déterminés qu'ils soient, se préoccupent de la bonne santé de la population qu'ils espèrent avoir compris le message passé.